दिल से जुड़ेगी दिल के तार जब बजे गरारियों चिन्ना जीत में बदलेगा हर एक हार जब बजे गरारियों चिन्ना दिल से जुड़ेगी दिल के तार जब बजे गरारियों चिन्ना اسلام علیکم آپ نے ٹیون ان کی ہے ویڈیو چنار نائنٹی پوائنٹ فور اور میں ہوں آرجے سمانیا اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ہر روز ہمارے ساتھ ایک ڈائنمک انسپائرنگ پرسنالٹی ہوتی ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسے ہیرو جڑے ہیں جی ہاں جنہوں نے اپنی سویمنگ سکلز کو یوز کیا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے اور آج تک انہوں نے آلموسٹ ہنڈرڈ سے بھی زیادہ لوگوں کو بچایا ہے اور وہ رہتے ہیں گاندر بل میں نام ہے ان کا بشیر میر ویلکم بشیر صاحب آپ کا ویڈیو چنار پہ بہت بہت سواگت ہے تینکیو سو مچ ہمیں چائم دینے کے لیے تینکیو ویڈی مچ میں تینکس فور انوائٹنگ میں اوویل بشیر صاحب پرسٹ آف پول میں جانا چاہتی ہوں کہ آپ کی ریلیٹڈ تیل اس سمتنگ اباؤٹ یور سیلف یور ابرنگنگ اپنی ایڈوکیشن کے بارے میں تھوڑا س मैडम दरअसल जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो यहाँ कंगन में हुई है मतलब कंगन जो एरिया है कंगन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में पड़ता है तो वहाँ मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है तो वहाँ से मैंने और फिर मैंने डिग्री कॉलेज मतलब जो है वो गांधरबल में है वहाँ से मैंने ग्रेजुएट में ग्रेजुएट हुआ हूँ जी ओके अवल अगर हम बात करें आपके काम की तो आप एक बहुत ही खूबसूरत काम करते हैं जैसा की मैंने अपने लिस्नर्स को पहले ही बताया कि आप सोशल वर्क करते हैं जिसमें बहुत गट्स और बहुत ब्रेवरी की जरूरत होती है دراصل جو ہے میرم یہ بچپن سے ایک ایکسپیرنس رہی ہے یہ دراصل اس کا جو سب سے جو کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ that I was just living just on the vicinity of this river Nala river Sin جو ہے تو وہاں پر میں رہتا تھا تو بچپن سے یہ رہا کہ that جب بھی ٹائم ملتا تھا ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے ہم ہمیشہ سویمنگ کرنے کے لیے دریا پر جاتے تھے تو سکھتے 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 پھر اور ایسا ایسا کنگن جو ایک بہت اچھا ٹورسٹ ایریا بن گیا جیسے یا نیشنل ہائی ویز اچھے بن گئے جو سری نگر کے لوگے جو جسٹ گاندربل کے لوگے یا جو بانڈی پورا کے لوگے ان کے لیے یا کشمیر کے مختلف قسموں سے جو لوگ آتے ہیں وہ سونہ مرہ کی طرف گھومنے کے لیے آتے ہیں اور راستے میں وہ کبھی کبھی یہاں رکھتے بھی ہیں جو نالک سنے یہ بہت خوبصورت ہے جو کنگن ایرے یہ بہت خوبصورت ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب یہ دریا کی طرف جاتی ہے تو جب یہ چھوٹے بچے دریا کی طرف جاتے ہیں تو اس میں جو کرسٹل کلیر پا پانی ہے پانی تو بہت زیادہ ہے چار ہزار کرسٹل پانی ہے لیکن ہے بہت اچھا تو وہ تیمپیٹیشن سوری ہوتی ہے اور اس تیمپیٹیشن کے کیوں تو وہ دریا پر جب نہانے جاتے ہیں تو کبھی کبھی یہاں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر سال تقریبا دو تین دو تین کبھی چار لڑکے جو ہے دریا میں جاتے ہیں جاتے ہیں میرے اول اگر ہم جی سر اگر ہم بات کریں انہوں آپ کے کام کی تو ایت وٹ پوائنٹ آف ٹائم آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ نہیں مجھے اب سویمنگ کر کے لوگوں کی جان بچانی ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا کیا جی دراصل دراصل یہاں بہت سارے ایکسیڈنٹ جب ایسے ہوئے میڈم ایوی جس گیو یو سم ایکزامپل اس دیٹ ون نیز ایڈی جس بیفور پائیو سکس یئر بیک دیٹ دیٹ ایکسیڈنٹ ہیپنی دیا سوہ مرک جو ایک رافٹ ناو ہے وہ کلیپس ہوئی تھی اس میں جو ہے کچھ لڑکیاں روز میں مر گئی تھی دو دو چار دریا کے بیش میں فس گئے تھے تو اس وقت بھی مجھے بلایا گیا تھا اس وقت مطلب جو وہاں پر پلیس تھی مطلب جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اس ایل جی آر ایفتے ہیں انڈی آر ایفتے ہیں جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے وہ وہاں پر وہ وہاں پر وہ کام نہیں کر سکے تو آلٹیمیٹلی ایٹ واز لیٹ میں کی دیٹ دیٹی نو آبارٹ میں کی بشیر میری سے ویری پروفیشنل اینڈ گوڑ سویمر تو انہوں نے اس وقت انہوں نے کال کیا تو وہاں پر بلایا تو ان کو وہاں سے نکالا اور جب بھی ایسا ایکسیڈنٹ یہاں پر ہوتا ہے جیسے یاترہ کا ہوا یا کہیں پر جو عام ایکسیڈنٹ سے یہاں پر جب جب ہوتے ہیں تو مجھے بلاتے ہیں اس وقت کیونکہ وہ لاسٹ پر ہوتا ہے پہلے تو ہم چانس دیتے ہیں ایس ڈی آر ایف کو ہم چانس دیتے ہیں انڈی آر ایف کو ہم چانس دیتے ہیں یہاں جو جے کے پلیس ہے ان کو ہم چانس دیتے ہیں لیکن جب وہ نہیں کر پاتے ہیں الٹیمیٹلی ایٹیز لیو ٹو آسکی دیٹ وہ ویڈ ہاتو ڈیو بکیز وی آر ویری مچ پروفیشنل ان سویمنگ تو ہمیں کرتے ہیں کرتے ہیں اول No, no, I have been never to school, I have been never to any school to get any, this, you know, training. This is just, you know, the, I mean, the, 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 اور سب سے بڑا ہوتا ہے اس میں جو ایک ملک بورڈ نس ہوتی ہے ایک جگر جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی خدا نے دیا تو کرتے رہتے ہیں جب جب چانس ملتا ہے تو جہاں جب ملک ایسا کوئی ایپیسوڈ یہاں پر ہوتا ہے تو وینور دے کال می آجیس گو اینڈ آئی ہیلپ دیم اوکی اول آپ سے جانا چاہیں گے بشیر صاحب کیا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا جو دیکھ کر آپ نے کہا کہ نہیں اب مجھے بس
मगर जैसे कि आज तक हमने मतलब ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत किए हैं तकरीबन सिक्सटी से ज्यादा ज्यादा किया है जो फिश आउट ऑलमोस्ट फिफ्टी डेड बॉडीज सोफा एंड आई है रेस्क्यूड अबाउट फिफ्टीन टू सिक्सटीन पीपल सोफा सोफा तो इसमें ये नहीं कि दैट इट हैज हैपन यू नो इंस्टेंटली समटाइम कि दैट वेन आई हैव सीन सम वन दैट वन जस्ट सिटेक इन द मिडल ऑफ यूर एंड आई हैड वेन टू हेल्प दम ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है जैसे मतलब कहीं जाते हैं जैसे कभी कहीं कहीं पर भी ऐसा एपिसोड होता है मैं आपको एक मिसाल दूंगा जब 2014 में एक सैलाब आया था 2014 में तो उस वक्त हमारे तीन लड़के दरिया में गए थे वो दरिया के बीच गए थे जो उन्होंने कुछ लॉगेज देते थे उन लॉगेज को कैप्चर करने के लिए मतलब अपनी तोहिल में लेने के लिए तो जब वो वहां पर गए थे तो उसमें एक लड़के की डेथ हो गई दो जो है देवी त्रिपुरा इन द मिडल ऑफ द रिवर तो उसको क्या हुआ आई जस्ट रिसीव ए कॉल फ्रॉम द पुलिस स्टेशन की डेट आई शुड कम एंड आई शुड हेल्प दम वैन आई रीच दियर इट वॉज एस डीआर दियर इट वॉज एन डी आर दियर इट वॉज एवरीबडी दियर बट दे कुड नॉट हेल्प दम अल्टीमेटली इट वॉज लीव टू मी की डेट इट इज बशीर मी दैट ही कैन सी इन दियर एंड ही कैन रेस्क्यू दम तो उस वक्त भी हमने ये किया था मतलब मैं वहां पर गया था वो वीडियोज वीडियोज बड़े वायरल हुए थे तो उस वक्त भी हम गए थे या सोनेमार्ग में एक दिन जो टूरिस्ट की एक गाड़ी गई थी जिसमें पांच टूरिस्ट मारे गए वो भी मतलब सात दिन लगे थे वो डेड बॉडी निकालने में मैंने एवरी बॉडी फेल देन इट वॉज लीव टू मी की डेड नाउ इट इज बशीर मी डेट वी वुड हैव इन्वाइट हम वी वुड हैव टू कॉल एम एंड ही कैन हेल्प टू फिश आउट ऑल द डेड बॉडीज फ्रॉम द नॉलेज इन तो उस वक्त जो पांच डेड बॉडियां हैं वो भी उस वक्त हमने निकाली थी या जो लास्ट ईयर वो तीन लड़के गए थे तो उनको भी निकाला था हमेशा इस साल जो लड़के गए तो उनको ढूंढने में भी बड़ी मदद की उसमें एस ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया तो उनको निकालने के लिए भी हमने काम किया एक तो फिर खुद मिल गया तो एक को हमने कल बाद दो दिन पहले निकाला दो चार दिन पहले निकाला निकाला था तो ऐसा ही होता है मैडम ना तो पीपल मेरे कहने का मतलब ये है कि ना तो पीपल नोज अबाउट मी की दैट आई एम वेरी मच प्रोफेशनल इन स्विमिंग वेन एवर एनी सच एंसीडेंट हैपन सियर इन कमेन आई हैव ऑलवेज रिसीव ए फोन कॉल दैट वी शुड दैट आई शुड कम एंड आई शुड हेल्प दम तो हम जाते और मदद करते ही करते हैं मैडम वाल अगर हम बात करें यू नो आपके काम की सो चलेस अबाउट द मोस्ट डिफिकल्ट केस जिस पर आज तक आपने काम किया है जो आपको लगा कि नहीं आज तक का सबसे डिफिकल्ट इंसिडेंट था मैडम ये जब भी होता है ना ऐसा जब भी कोई एपिसोड होता है ना इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट इसमें ये कभी नहीं हुआ है कि दैट अगर आसान होता है तो आसान तो फिर पुलिस भी होती है वहाँ पर एस भी होता है आर्मी भी होती है मतलब तो फिर वो कर ही कर ही कर पाते इट वॉज मतलब कोई भी डिफिकल्ट था मतलब जो भी कोई डिफिकल्ट था इम्पॉसिबल आई वु नॉट से डिफिकल्ट डिफिकल्ट इज दैट कुड बी डन इम्पॉसिबल इज समथिंग इज विच इज वेरी यू नो यू नो डिफिकल्ट टू अचीव जब भी कोई इम्पॉसिबल होता है वो हम पर छोड़ा जाता है तो इम्पॉसिबल हम करते ही करते हैं डिफिकल्ट को तो किया ही जाता है लेकिन इम्पॉसिबल थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन हम वो करते ही करते हैं राइट वेल बशीर साहब कोई ऐसी चीज जिसने आपको आज तक इंस्पायर किया है कि आप कंटिन्यू ये काम करेंगे कोई ऐसी इंस्पिरेशन कोई चीज आपके साथ हुई है या जो आप चाहते हैं जिससे आपको बहुत इंस्पायर किया उससे आप ये काम कंटिन्यू करना चाहते हैं देखिए आई एम इंस्पायर बाय द रिवर बिकॉज आई एम जस्ट लिविंग वेरी क्लोज टू द रिवर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाउ आई शिफ्ट फ्रॉम दियर बचपन से मैं वहीं पर रहता था तो बचपन से मतलब जो मतलब थोड़ा दूर ही वहां से एक किलोमीटर रहता था लेकिन बचपन से शौक रहा कि हम थोड़ा राफ्टिंग के ये जो है सर्फिंग के लिए जाते थे हम थोड़ा स्विमिंग के लिए जाते थे जब भी जाते थे तो वहां सीख ही सीख लेते थे और जब मतलब ऐसा ऐसा कोई एपिसोड एपिसोड हुआ तो जब भी बुलाया गया तो हमने मदद की मतलब मदद की और ये तो होता है इंसान में एक इंस्टेंट होता है कि जब भी इंसान किसी को दूसरे इंसान को मुश्किल में देखता है मुसीबत में देखता है तो इंसान की खाविश उस वक्त बढ़ी जाती है कि मतलब मुझसे इसको मदद होनी चाहिए तो हमेशा जब हमने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा लोगों को दरिया के किनारे पर देखा उनको मतलब ऐसा दिया रिलेटिव वो अपने आप मतलब रो रहे हैं चीख रहे हैं चिको पुकार में कि आप हमारी मदद करो तो इंसान फिर मजबूर होता ही होता है कि नहीं हमें इनकी मदद करनी है तो हम मदद करते ही करते हैं मैडम बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है एंड आई वुड से दैट मोस्ट पीपल हु एंटर द सोशल वर्क प्रोफेशन दे आर मोटिवेटेड राइट कि हमें दूसरों की मदद करनी है हमें वर्ल्ड को चेंज करना है लेकिन हम बात करें चैलेंज की जो काम आप अभी कर रहे हैं इसमें काफी ज्यादा ब्रेवरी चाहिए एंड यू हैव टू पुट योर लाइफ एट स्टेक समटाइम्स कभी कभी आपको भी अपनी जान Exactly. Because so, कभी ऐसा कोई एपिसोड होता है की जब आप दरिया के किनारे पर जाते हो और आप आप पांच हजार क्यूसिक पानी देखते हो और जो हमारे एरिया है ये पानी जो यहाँ पर ये फ्लैट पानी नहीं है ये जो रॉक्स में जाता है यहाँ रॉक से रॉक्स में जाता है हम रॉक जब देखते हैं तो उसमें से जाता है इसमें जख्मी भी बहुत इंसान होता है कहीं पत्थर से टकराना कहीं स्विमिंग के दौरान पत्थर से डरना जो इसमें रॉक्स होते हैं उनके बीच में से जाना जाना तो ये चैलेंज हमेशा चैलेंज ही चैलेंज रहता है बहुत
वाओ ग्रेट और ये काम करने के लिए जैसे आपने कहा कि एक जिगरा चाहिए होता है वन नीड्स टू बी वेरी ब्रेव फिटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है मशहूर में प्रोफेशनल एथलीट बिल्कुल प्ले फुटबॉल आई लॉट ऑफ जिम यू नो अदर एक्टिविटीज की मैं मसल यू नो मतलब स्ट्रॉन्ग थोड़ा बहुत क्योंकि जब स्विमिंग इंसान करता है तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है कि अगर आप स्विमिंग में देखो क्योंकि पांच मिनट में तकरीबन एक एक हजार से अबो अबो कैलोरीज आप बर्न करते हो तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है जी बिल्कुल वर्ल बशीर साहब अगर हम बात करें आपके काम की तो आपको क्या लगता है की अगर हम वाली में देखिए यहाँ पर भी बहुत से लोग है अभी जो सोशल वर्क करना चाहते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है एक अच्छा सोशल वर्कर कौन होता है देखिए अच्छा सोशल वर्क जब भी आप किसी इंसान को मुसीबत में देखोगे मुसीबत इंसान का एक ही नहीं है कि कोई दरिया में गिरे यहाँ बहुत ज्यादा गुर्बत है यहाँ लोगों के सामने बहुत सारे चैलेंज है जो आप खुद भी देखते हो जो लॉकडाउन में हुआ जिसे हर एक का अपना अपना रोल रहा एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा अपना रोल रहा पुलिस का एक अपना अच्छा रोल रहा हर एक जो आम लोग हैं उनका एक अच्छा रोल रहा तो हर एक इंसान में अल्लाह तला ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है मैं जम्मू कश्मीर क्या जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को खासकर कश्मीर वैली लोग कश्मीर वैली के लोग जो जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं जे एन के पुलिस का मैं कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का मैं यहाँ के जो आम लोग नौजवान है उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि कि किसी जिसकी कैपेसिटी में जितना था उन्होंने उतनी मदद की और इंसान मुझे यकीन है कि फ्यूचर में भी जिस तरह हमारे लोग यहाँ ये काम करे सोशल वर्क करे सोशल वर्क तो बहुत तरीकों से आप कर सकते हो करें तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इसी तरह ये आगे बढ़ाए जैसे तरह लोगों को जरूरत आएगी जब एक दूसरे को जरूरत आएगी तो इंशाल्लाह कोई आप कभी किसी को मुसीबत में नहीं देखोगे ओवर सही बात है ये अगर हम आपने जिसे चैलेंज की बात की अभी कह रहे की लाइफ में चैलेंज होते हैं और जो काम आप कर रहे हैं जैसे पहले ही हमने कहा कि आपको अपनी जान कचरे में डालनी पड़ती है तो फैमिली ने कभी कहा कि ये काम आप छोड़ दीजिए आपकी अपनी लाइफ स्टेक पर आ जाती है ऐसा कुछ आप भरोसा कीजिए कि जब मैं रोज घर जाता हूँ मेरी मिसेज जब मेरी वीडियोस देखते हैं मेरे बच्चे जब बच्चों को तो मैं बड़ा स्विमर बना रहा हूँ मैंने बच्चों को ठीक ठाक लेकिन जब मेरी माँ मेरी माँ जो जब वो वीडियोस देखती है तो वो मुझे शाम को जरूर पकड़ती है कि बशीर आप अच्छा नहीं कर रहे हो जब वो देखते हैं लेकिन मैं उसको हमेशा कभी मैं उसको अब दरिया पे देता हूँ मतलब उसको भी दिखाता हूँ कि दैट इट इज गुड वर्क यू शुड नॉट अफ्रीड की दैट शी वुड भी है गुड एक्सपीरियंस टू स्विम ये कुछ नहीं होता देखो जम्प किया मैंने मतलब जब वो पानी की तरफ देखते हो चिखो पुकार होती है मतलब बहुत ज्यादा होता है लेकिन उनको इस चीज के लिए मोटिवेट करना कि नहीं मुझे आता है आप इसके मतलब इस चीज के लिए मत घबराए घर वाले तो होते हैं उनको तो अपनी प्रॉब्लम होती है मतलब एक माह के लिए हर एक को हर कोई होता है वो उसका बेटा ही होता है तो वो कांपती है थर थर आती है उसका मतलब जिगर मतलब होता है कमजोर नहीं ऐसा नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए ये तो चैलेंज रहते हैं कि घर वाले हमेशा इससे नाराज ही रहते हैं कि नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए लेकिन उनको हमेशा हम समझाते हैं कि नहीं किसी के काम आना है किसी के जरूरत आना है तो आते हैं इनशाला बिल्कुल और जब आप किसी की जान बजाते हैं जब आपको वो फैमिली या वो पर्सन थैंक यू कहता है बाद में तो कैसा फील होता है कि नहीं मैं तो अपना पर्पज सर्व कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ हमेशा ऐसा फील होता है मेरे मेरे सामने हर एक से हर एक बहुत टाइम ये सवाल उठा है कि बशीर मीर आपने आज तक कोई अवार्ड नहीं दिया हालांकि मुझे बहुत टाइम बहुत सारे ऑफिसर्स ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वाइट किया था कि बशीर यू हैव कम टू अचीव अवार्ड बट आई हैव नेवर अचीव नहीं अवार्ड क्योंकि बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि लोग जो दुआएं भेजने देते हैं जब किसी के काम आते हैं लोग जो दुआएं देते हैं मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही है मतलब मेरे मतलब अपने एरिया में मैं बहुत पॉपुलर हूँ पीपल नोज में अवार्ड बशीर मीर इज अ वेरी गुड स्विमर ऑलवेज इन वन एवर एनी सच इंसिडेंट है इवन मतलब वो मुझे दुआएं देते या जिनको मैंने आज से दस साल बारह साल पहले जिन लोगों को मैं जरूरत आया जिन लोगों का मैंने ये काम किया वो आज तक मुझे दुआएं देते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो यही है कि दैट आई एम यू नो वेरी मच यू नो ब्लेड बाय द पीपल तो ये बहुत अच्छा रहता है दुआएं लोगों के बहुत अच्छे अवार्ड बहुत अच्छा हुई है आप क्या एकम्पलिश करना चाहते हैं वो डू यू होप टू एकम्पलिश एज अ सोशल एकम्पलिश सोशल वर्क कभी कर ही नहीं पाओगे इट इज नॉट समथिंग दैट हैज लिमिट सोशल मीडिया नो लिमिट सो यू कैन नेवर एक्म्पलिश इट यू हैव टू कंटिन्यू इट सो माई ड्रीम इज दैट इफ आई वु टू डो एनी सोशल वर्क आई डोट वॉन्ट टू एक्म्पलिश इट आई जस्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू इट तो क्योंकि ये तो सोशल वर्क तो कभी खत्म ही नहीं है जब तक क्यामत आएगी तब तक आपको सोशल वर्क करना ही करना है आपको मतलब जो आपकी कैपेसिटी में आता है आपको वो करना ही करना है तो आई थिंक दैट आई एम नॉट गोइंग टू एक्म्पलिश इट बट आई एम गोइंग टू कम कंटिन्यू इट तो इनशाला इनशाला जब भी जरूरत होगी जहाँ भी जरूरत होगी हम कोशिश करेंगे कि हम उनके काम आए मैडम Well, बहुत ही अच्छी बात है और बशीर
वेल आपको क्या लगता है जैसे आपने अभी कहा कि एक सोशल वर्क अच्छा सोशल वर्क बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं जो सोशल वर्क करना चाहते हैं बट उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं तो आपको क्या लगता है अब अपनी लेवल पर स्टार्ट करे लोग या उन्हें हेल्प की जरूरत होती है तो कैसे ये सिस्टम चले सोशल वर्क देखिए सोशल देखिए सोशल वर्क में इंसान तभी कामयाब होता है जब कोई इसके पीछे मतलब ऑब्जेक्टिव यही है एग्जैक्टली बस की मैं लोगों के काम आऊँ और खुदा मुझे राजी हो अगर किसी का कोई इंटेंट ऐसा होता है कि मैं काम करूं लोगों के दिखावे के लिए या कहीं खुद एडजस्ट से ढूंढ रहा है कि शायद ये काम इस काम से मुझे यहाँ पर एडजस्ट होता है इस काम से मुझे यहाँ मतलब इलीगल तरीके से फायदा पहुंचता है तो मुझे लगता है वो कभी सोशल वर्क करने में कामयाब नहीं रहेगा सोशल वर्क जो होना चाहिए राहल होना चाहिए यानी कि खुदा की राह के लिए मतलब इसमें कोई फायदे की मतलब कोई ऐसा मतलब इंटेंट नहीं होना चाहिए इंटेंशन नहीं होना चाहिए इंसान को दिमाग में वो तो फेल होता है सोशल वर्क में सोशल वर्क मतलब हमेशा होना चाहिए कि दैट आई वुड हैव टू डू इट और वहां से मुझे आई वुड हैव टू एक्सपेक्ट ऑनली द ब्लेसिंग्स मतलब वो जो लोग मुझे वहां से दुआएं दे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहोगे फिर आप एज अ कामयाब सोशल वर्क रह सकते हो मैडम जी बिल्कुल और अगर हम बात करें अपनी वैली की जो काम आप कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और ये काम हर कोई नहीं कर पाता है और वकील साहब ये नो आपकी ब्रेवरी है जो आप ये काम करते हैं और वो भी अल्लाह के आपके साथ बार बार कह रहे हैं कि आपने आज तक कोई अवार्ड नहीं लिया है आपने मना कर दिया उस चीज के लिए और आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं तो मतलब आप देखते हो कि जैसे जिस दौर से दौर से हमें सुखद गुजर रहे हैं पूरा दुनिया जिस दौर से गुजर रहा है हमारा मुल्क गुजर रहा है या जम्मू कश्मीर जो सुखद गुजर रहा है मतलब मेरी मैसेज हमेशा हर हर एक के लिए यही रहेगी खासकर नौजवानों के लिए ये मैसेज रहेगी कि हमेशा इंसान को एक दूसरे दूसरे की जरूरत होती है वो यार सोशल एनिमल्स वी कैन लिव डिपेंड से ये एट इच अदर वी कैन लिव इंडिविजुअली तो मेरी हमेशा हर एक से ये गुजारिश रहेगी कि हमेशा एक दूसरे के काम आए एक जरूरत आए हर एक तरीके से जरूरत है मतलब बहुत सारे मतलब तरीकों से आप लोगों की मदद कर सकते हो एक ही तरीके ने मतलब कहीं मतलब खून का एतिया होता है मतलब आज नौजवान जाते हैं खून एतिया करते हैं या बाकी बाकी जो काम होते हैं जो आप देखते हो रिसेंटली मतलब जो आज नौजवान काम करते हैं लेकिन जो भी सोशल वर्क है जिससे आप दूसरे को जो मतलब तंगी में हो जो सख्ती में हो अगर आप उसकी मदद कर सकते हो तो उनकी मदद करो वही सोशल वर्क है और वो सबसे बड़ा सवाब और जगह है वह बिल्कुल सही बात कही आपने बट आपको क्या लगता है की अगर हम बात करें चैलेंज की वो डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंस अगर हम कश्मीर की बात करें एक सोशल वर्कर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है इस वक्त तो पूरे कश्मीर में आप इसको देखोगे पोर्ट की वो जो मतलब पोर्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहते हैं रहती है क्योंकि कश्मीर में मतलब द पीपल वे आर वेरी जूनियर वो बहुत ज्यादा एहतियात देते थे जब भी कोई यहाँ मतलब कोई मसले होते थे लेकिन इस वक्त खुद लोग बड़े मुश्किल आते हैं कुछ लॉकडाउन की वजह से आज ही चैलेंज है मतलब मैंने मेरी जाती तो बहुत सारी एक्सपीरियंस है मतलब मैं लोगों के साथ उठता बैठा हूँ आज भी लोगों के साथ में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ तो अभी भी मतलब लोग आज मुझे लगता है कि जो इस वक्त चैलेंज है अल्लाह तला करे कि ऐसा चैलेंज जिंदगी में हमें कभी देखने को न मिले तो लेकिन वहाँ देर इज अ बैड देर इज अ गुड इनशाला जो ये बैड वक्त है हमारे लिए इनशाला वक्त आएगा कि हम दोबारा इनशाला मतलब अच्छे वक्त की तरफ जाए ये दिन भी नहीं रहेगी इनशाला बिल्कुल और बशीर साहब आपको तो अगर हम हमारी यूथ की बात करें तो आजकल हम बहुत टाइम से ऐसे इंसिडेंट्स हमें सुनने को मिल रहे हैं हम देख रहे हैं कि हमारी जो यूथ है अभी आज किसी ने सुसाइड कर लिया आज किसी ने जम कर लिया कल को किसी ने जम कर लिया तो ये चीज जो है बहुत हो रही है और कॉमन हो रही है अभी हमारे कश्मीर में तो आपकी पर्टिक्यूलरली यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी देखिए मैं तो मतलब तमाम मतलब जो अपने नौजवान है उनसे गुजारिश करना चाहूंगा ये तो मतलब मुझे पता है इसके लिए सबसे बड़ी जो रीजन है वो आप तो अच्छी तरह जानती हो मतलब जो इस वक्त कश्मीर में जो इस वक्त सुसाइड्स हो रहे हैं सुसाइड्स की क्या रीजन से आपने खुद देखा होगा कि वीडियोज में वो लड़के क्या कहते हैं जो भी यहाँ मतलब जिसने भी सुसाइड की थी उसने क्या कहा तो रीजन आपने देखा है कि सर सबसे बड़ा जो होता है वो इकोनॉमिकल डिप्रेशन होता है वो सोसाइटी में जो होता है इकोनॉमिकल डिप्रेशन इज द मेन रीजन एंड द गवर्नमेंट वुड टू थिंक ऑन दिस की दैट हाउ दे वुल यू नो जस्ट ब्रिंग दिस यू नो ओबलिटेट दिस सिचुएशन इन कश्मीर हाउ दे वुड गेट द यूथ आउट ऑफ दिस तो इस वक्त सबसे जरूरी है कि गवर्नमेंट को इस पर सोचना है मतलब गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज बनानी है या अच्छी से अच्छी पॉलिसीज बनानी है ताकि जो हमारे यूथ है पढ़े लिखे नौजवान है जो यहाँ पर है उनके लिए कुछ मतलब ऐसा मतलब ऐसी तरतीब मतलब एक तरतीब देनी है मतलब ताकि जो उनको रोजगार मिले क्योंकि आप देखते हो सबसे ज्यादा जो इस वक्त मतलब जो यहाँ सुसाइड या डिप्रेशन जो आप देखते हो इस वक्त ज्यादा स्ट्रेस जो होता है देखते हो जो एनजाइटी आप देखते हो वो यूथ में पाया जाता है एं
जो बाकी काम है वो ठप पड़ा है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मुझे लगता है यहाँ मैं दो चीजें कहना चाहूंगा एक अपने कश्मीर के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि खुरा के वास्ते ये कदम मत उठाए कि इनशाला हमारा कुरान भी अल्लाह तब अल्लाह तला फरमाता है कि जब मैंने आपको जिंदगी दी है तो रिजिक भी मैं ही देने वाला तो अल्लाह तला रिजिक देगा और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूंगा कि उनको अपनी जो पॉलिसीज है यूथ को लेकर वो चेंज करनी चाहिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि यूथ को यहाँ ज्यादा से ज्यादा काम मिले ताकि वो जो है एंगजाइटी में जाते हैं डिप्रेशन में जाते हैं स्ट्रेस में जाते हैं इसमें न जाए और जो ये एक्सट्रीम स्टेप्स वो लास्ट पर उठाते हैं तो ये ऐसे स्टेप्स ना उठाए बिल्कुल बहुत ही बड़ी बात कह दी आपने और बशीर साहब आई नो आपके स्केड्यूल काफी ज्यादा टाइट है और ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं आपको बस एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा मेरी तरफ से कि आपको वीडियो चैनल पर जुड़कर हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ बात करके कैसा लगा बहुत अच्छा मैडम दिस वॉज वॉज जस्ट माई प्लेजर दैट यू इन्वाइट मी एंड स्पोक टू मी यू गिव मी द चांस टू कीप माई व्यू बिकॉज इट इन यू नो रिमेन लिमिटेड ऑनली टू माई वर्क की बशीर मेरा आप होकर आपने मुझे सोसाइटी को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे को लेकर बहुत सारे सवाल उनका मतलब एक हल तलाश मतलब कैसे हमें करना चाहिए बहुत अच्छा रहा आपसे मैडम बहुत अच्छा थैंक यू वेरी मच मैम ओके थैंक यू थैंक यू बजीर साहब ये हमारा प्लेजर है वॉज माई प्लेजर टॉकिंग टू यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू